¿Se puede vivir del arte? Yo no conozco a ninguna persona que se dedique seriamente al arte que tenga verdaderas carencias. Parafraseando al chef Gusto en la película Ratatouille, la comida no le faltará a aquel que ama dibujar. Por supuesto, no es una profesión sencilla, pero ¿qué en la vida lo es? No es diferente a cualquier otra profesión o negocio. Lo que sí es que el arte tiene la ventaja de ser una profesión de vocación. Es decir, el artista no va a abandonar la práctica aún en tiempos difíciles. En algunos negocios, si uno no ve resultados en un par de años, es mejor parar y cambiar de giro. El arte es una carrera de fondo. El artista con el tiempo va mejorando hasta que logra dominar su disciplina. A mí me gusta imaginar que todavía hay muchísimas paredes vacías en el mundo que están esperando que se cuelgue una obra de arte en ellas. Y cada generación busca también un arte que los represente. ¿Quién quiere colgar los mismos cuadros que colgaban nuestras abuelitas? Es decir, siempre va a haber una demanda por arte nuevo. Y otra de las ventajas que tiene el dibujo y la pintura es que con una inversión mínima, como un lápiz y una hoja de papel, uno puede llegar a crear uno de los objetos más costosos del mundo. Por supuesto están las superestrellas del arte que en vida venden una obra en millones de dólares, pero en realidad uno no se dedica a esto por la cantidad de dinero que uno pueda llegar a hacer. Con que el trabajo cubra nuestras necesidades básicas, estamos satisfechos. En realidad hacemos esto por lo gratificante que es para el espíritu.